Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java Swing. Dieses Mal geht es weiter mit den Komponenten, die ich euch letztes Mal angefangen habe vorzustellen. Es gibt so viele davon, da werde ich wahrscheinlich noch mindestens dieses und nächstes Video brauchen, eher noch mehr. Ähm, und deswegen machen wir gleich mal weiter ähm, mit dem sogenannten Chase Slider. Und ähm, ja, der ist ziemlich cool eigentlich, vor allem wenn ihr irgendwelche Lautstärken oder sowas äh, einrichten wollt. Dann ist der echt eine coole Sache. So, jetzt wird er automatisch importiert, wie nett von ihm. Und wir erstellen uns hier erstmal einen New Slider. Upsala, da fehlt das ist gleich. Das ist aber nett, dass du mir sogar einen eigenen Namen dafür erstellst. So, New J Slider. So. Und ähm, hier hat man natürlich in den Konstruktoren noch mehrere, ähm, ja, mehrere Möglichkeiten. Ähm, der Standard ist, wir kreieren einen... Slider von 0 bis 100 und Startwert von 50. Hier kann man natürlich Minimum, Maximum und Value noch machen und hier kann man noch die Orientation angeben, wie zum Beispiel ob es von äh, ob es vertikal oder horizontal ist. Ähm, ich bleibe jetzt allerdings mal bei der Standardvariante. Ich glaube, das sollte klar sein, was diese vier Werte, die ich hier ändern kann, darstellen. Und ähm, ja, ich möchte als allererstes diesem Slider ähm, ein Listener einfügen, ein Add Change Listener heißt das Ding, den wir hier brauchen. Und ähm, ja, das Coole bei dem Teil ist, wir können halt hier wirklich was, äh, ja, wie gesagt, die Lautstärke zum Beispiel können wir hier super gut anpassen. Ähm, also Change Event, oh, er hat sogar als Ebene, das ist aber nett von ihm. Gut, ähm, dann hätten wir nämlich hier einfach Int Value, können wir direkt abfragen über den Slider. Und sagen einfach mal, okay, slide. Punkt, äh, da fehlt schon wieder, das ist gleich, was ist denn heute los? <lacht> Get Value. Und der liefert uns quasi den Wert zurück zwischen 0 und 100, den der Slider hier gerade hat. So, und jetzt kann ich hier irgendwas damit machen. Ähm, ja, aber was ihr damit macht, bleibt dann schlussendlich euch überlassen. Ich möchte euch jetzt das Ding nur, achso, ich habe es noch nicht hinzugefügt. Ich möchte euch das jetzt einfach nur vorstellen. Ähm, ne, wie gesagt, die häufigste Variante davon ist, dass man über so einen Slider die Lautstärke gut einstellen kann. Pain.add Slide. So. Und ja, jetzt habe ich hier eben so einen Slider. Pew. Kann man die Auflösung zum Beispiel von einem Film oder sowas einstellen? Äh, sonst irgendwas. Also hier ist 0, da ist 100 und der Startwert war genau in der Mitte, 50. So, und jetzt zeige ich euch direkt mal das nächste, was man äh, tatsächlich mit diesem Slider von mir aus kombinieren kann. Das macht zwar nicht wirklich Sinn, aber es ist cool. Ähm, und zwar für irgendwelche Berechnungen, ich habe es immer gemocht, ähm, war die J-Progress-Bar recht cool. Ähm, ihr könnt euch schon denken, was eine Progress-Bar ist, also ein Fortschrittsbalken auf Deutsch. Ähm, ja, ist eigentlich relativ ähnlich. Ich packe den trotzdem, ups, das wollte ich nicht, ich packe den trotzdem mal hier oben drüber über den Slider, dass ich da auch tatsächlich drauf zugreifen kann. So. Und jetzt sage ich hier J Progress Bar PB gleich new new J Progress Bar. Und hier habe ich natürlich auch wieder Konstruktoren. Äh, Orientierung, Minimum und Maximum. Logischerweise. Und der Standard ist, soweit ich weiß, auch wieder von 0 bis 100. Ja, genau. Und hier kann ich jetzt einfach sagen, okay, PB.setValue. Das ist ja hauptsächlich eigentlich für den User gedacht, ähm, weil wir, ähm, ja, äh, weil wir hier zum Beispiel Fortschrittsbalken haben und äh, irgendeine Berechnung durchführen, wie zum Beispiel eine Kompression von einem Bild und dann haben wir halt Schritte und dann können wir von, diesen, von dieser Anzahl an Schritten können wir hier als Maximum einfach auf die Anzahl der Schritte stellen und dann sagen wir hier in jedem Schritt, okay, wird diese Value von der Brokers Bar 1 größer. Macht schon Sinn. Ähm, wir haben jetzt hier kein so berechnungsintensives Beispiel. Wir haben eher eine wunderschöne interaktive GUI, die natürlich sehr viele Funktionen bietet. Nein, okay, wir haben einfach nur irgendwas zusammengecodet, beziehungsweise ich habe das getan. Ähm, damit ihr seht, wie die ganzen Komponenten aussehen und funktionieren. Und was Sinnvolles daraus basteln, das dürft ihr dann selber. So, standardmäßig ist der Wert hier auf 0. Und wir setzen hier genau diesen Wert einfach auf den Value der... Bar hier unten, also von unserem Slider. Wir switchen hier quasi einmal durch. Coole Sache, oder? 
Ähm, jetzt kann man natürlich noch das Aussehen von dem Ding schön verändern. Ähm, wie zum Beispiel, wenn wir hier sagen, pb.set. Was haben wir denn hier alles für Methoden? Okay, wir können den Background setzen, wir können die Border setzen. Wir können noch ein paar andere Sachen machen. Ich finde den Background jetzt erstmal wichtig. Ähm, und sage hier color.green. So. Und äh, ja, gut. Der Background ist jetzt halt genau das, was wir nicht äh, selektiert haben. Und ja, wenn wir was selektieren, dann kommen wir weiter nach vorne. Gut. Ähm, das war der, die Progress Bar. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem J-Toggle-Button. Der ist wieder so ähnlich wie die, äh, wie die Checkbox hier. Zumindest ein bisschen ähnlich. Also ihr seht, das ist relativ Spaghetti-Code, wenn man hier irgendwas hinzufügt. Das sieht tatsächlich oftmals so aus. Vor allem, wenn man diese Action-Listener oder Change-Listener oder Item-Listener tatsächlich so schreibt, wie ich sie gemacht habe. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Klasse schreiben und die extenden lassen. Also ex äh, zum Beispiel in einen slide listener extends change listener und dann müsst äh, implements change listener und dann müsste ich hier halt diese Ch state changed ähm, methode implementieren ähm, dann müsst ihr das nicht hier machen räumt ein bisschen auf ist natürlich dann haufenweise klassen aber falls ihr diese dinger öfters mal braucht dann ist das völlig okay und vor allem auch sehr aufgeräumt also wenn ihr wenn ihr irgendeinen listener mehrmals braucht dann lagert den aus in eine extra klasse gut ähm, also weitermachen mit dem j toggle button Uh, tb gleich new j toggle j toggle button so und uh, hier haben wir natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten wir können dem ganzen Ding ein Icon geben wir können einen Text draufsetzen und wir können sogar noch angeben ob das Ding standardmäßig selected ist oder ob es nicht selected ist so und jetzt uh, sage ich einfach mal hier okay um, wir haben einen toggle button und hier steht drauf ich bin toggelbar also Toggle-Bar als, äh, man kann mich triggern, sozusagen. Und, ähm, sagen wir hier wieder pain.add. Ähm, wie habe ich das Ding nochmal genannt? TB. So. Und, ja, jetzt haben wir diesen Toggle-Button hier. Wir können noch, natürlich noch nichts damit anfangen, aber ihr seht, es ist ein Button. Und wenn man da einmal drauf drückt, dann bleibt da gedrückt. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann ist er wieder geundrückt. Und jetzt können wir hier natürlich wieder einen Listener drauf packen. Äh, Add Change Listener zum Beispiel würde Sinn machen. Ähm, aber man kann auch einfach einen Action Listener nehmen. Wenn man Action Listener nimmt, dann kriegt man einfach jedes Mal, wenn er gedrückt wird, kriegt man wie bei einem normalen Button auch ähm, ja, die Meldung, ich wurde gedrückt zum Beispiel. Und... Ähm, ja, ähm, so verwendet man diesen Toggle-Button. Also jedes Mal, wenn er gedrückt wird, kriegt man wie bei einem normalen Button auch einfach eine Meldung. Nur, dass er dann halt aussieht, als hätte man ihn gedrückt. Das ist wirklich nur eine Aussehensfrage hier bei dem Ding. Okay. Ähm, ja. Ich glaube, das war's für dieses Video. Ich habe euch jetzt mal die Basic Components sozusagen gezeigt. Und äh, nächstes Video mache ich weiter mit ein paar komplexeren Komponenten. Und ähm, ja, bis dorthin wäre es cool, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ähm, ihr abonniert oder liked oder sonst irgendwas macht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.